నమస్తే వెల్కమ్ టు ఉదయ్ న్యూస్ నేను కళ్యాణి వార్తల్లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ తర్లుపాడు తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో స్పందన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మార్కాపురం శాసనసభ్యులు నాగార్జునరెడ్డి పలు రకాల ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుని త్వరితగతిన పరిష్కరిస్తామన్న ఎమ్మెల్యే అంగరంగ వైభవంగా దేవీ నవరాత్రులు శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరీదేవి అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించిన పలువురు ప్రముఖులు పప్పు శనగ రైతులకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని డిమాండ్ మార్కాపురం ఆర్డీఓ కార్యాలయం నందు నిరసన తెలియజేసిన పప్పు శనగ రైతులు కొమరోల్లో శిథిలావస్థకు చేరుకున్న ప్రభుత్వ భవనాలు సంబంధిత అధికారులు స్పందించి భవనాలను మరమ్మతులు చేయాలన్న స్థానికులు ప్రకాశం జిల్లా తర్లుపాడు మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జరిగిన స్పందన కార్యక్రమానికి మార్కాపురం శాసనసభ్యులు నాగార్జున రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ తర్లుపాడు మండలంలోని పలు రకాల సమస్యలను అర్జీల రూపంలో ఇచ్చినటువంటి అన్నింటినీ పరిష్కరించి వారికి న్యాయం చేయటం జరుగుతుందని తెలిపారు ఇందులో ఎక్కువగా రెవెన్యూ శాఖకు సంబంధించి భూ సమస్యలు వీటితో పాటు మిగతా అన్ని శాఖల పరమైన సమస్యలు మండల ప్రజల ద్వారా స్వీకరించారు అన్ని సమస్యలను కూడా త్వర త్వరగా పరిశీలించడం జరుగుతుందని అన్నారు మండలంలోని అన్ని సమస్యలను అతి త్వరగా పరిష్కరిస్తామని అన్నారు ప్రతి రెండో శనివారం తర్లుపాడు వస్తానని అన్నారు అదేవిధంగా తర్లుపాడు మాజీ సర్పంచ్ సూరెడ్డి సుబ్బారెడ్డి తర్లుపాడు నుండి మార్కాపురం రోడ్డు డబుల్ రోడ్డు మంజూరు చేయాలని మరియు గ్రామంలో డంపింగ్ యార్డు రైల్వే వంతెన మినీ కాలేజీ పలు రకాల సమస్యలపై ఎమ్మెల్యేకి స్పందన ద్వారా గ్రామస్తులతో కలిసి వినతిపత్రం అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ జిఎస్ మల్లికార్జున ప్రసాద్ విద్యాశాఖ అధికారి డి సుజాత ఎంపీడీఓ ఎస్ నరసింహులు ఆర్డబ్ల్యూఎస్ డిఈ ఎల్ఐఎ సిడిపిఓ పద్మావతి వైసీపీ నాయకులు పలు శాఖల అధికారులు తదితరులు పాల్గొన్నారు స్థానిక వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి శరనవరాత్రి మహోత్సవాల్లో భాగంగా ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెంలో శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో ఏడవ రోజు రాజరాజేశ్వరీదేవి అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయ కమిటీ ఆహ్వానం మేరకు గిద్దలూరు శాసనసభ్యులు అన్నా రాంబాబు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు ఆలయ కమిటీ ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లెక్సీలతో ఆహ్వానం పలికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షులు సూర్య రమేష్ వైశ్య కమిటీ సభ్యులు అన్నా రాంబాబును సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నవోదయ విద్యాలయ నెంబర్ కందూరి గురు తెలుగుదేశం నాయకులు చీదెల్ల తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా త్రిపురాంతక మహా శైవ శక్తి క్షేత్రంలో దేవీ శరన్నవరాత్రుల సందర్భంగా శ్రీ పార్వతీ సమేత త్రిపురాంతకేశ్వర స్వామి మరియు శ్రీమద్ శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరీదేవి అమ్మవారి ఆలయంలో మహర్నవమి సోమవారం రోజున ప్రముఖ ఉదయ్ శాడ్ డివిజన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సూర పరమేశ్వర రెడ్డి దంపతులు మరియు శ్రీ కృష్ణ చైతన్య కాలేజ్ కరస్పాండెంట్ కృష్ణ చైతన్య అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలను సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఎర్రగొండపాలెం శ్రీ వెంకటేశ్వర భరతనాట్యం అకాడమీ ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో చిన్నారులతో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూచిపూడి భరతనాట్యం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా చిన్నారులు వివిధ కళారూపాల్లో నృత్య భంగిమతో నాట్యాలతో వచ్చిన భక్తులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు ఈ సందర్భంగా చిన్నారులకు బహుమతులను అందజేశారు అమ్మవారిని దర్శించుకోవటానికి వచ్చిన భక్తులకు అన్నదాన ప్రసాదాలు ఏర్పాటు చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఆలయ ఈవ సుబ్బరాజు సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాసరెడ్డి చైర్మన్ గోల్లా వెంకట సుబ్బారావు ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు ప్రసాద్ శర్మ విశ్వనాథ శాస్త్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు మార్కాపురం ఆర్డీఓ కార్యాలయంలో పప్పు శనగ రైతుల కమిటీ ఆధ్వర్యంలో శనగలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించాలని గోడౌన్లో నిల్వ ఉన్న శనగలు వెంటనే కొనుగోలు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మార్కాపురం ఆర్డీఓ కార్యాలయం నందు నిరసన తెలిపారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా రైతు సంఘం నాయకులు గాలి వెంకట్రామ్రెడ్డి మాట్లాడుతూ మార్కాపురం డివిజన్లో రాచర్ల బెస్తవారిపేట మార్కాపురం కంబం అర్ధవీడు కొమరోలు గిద్దలూరు మండలాల్లోని అనేక గ్రామాల్లో ప్రజలకు సరైన ధర లేక కొనుగోలుదారులు లేక గోడౌన్లో సుమారు రెండు వేల వరకు నిల్వ చేసినట్లు తెలిపారు వాటిని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నేరుగా క్వింటాకు ఏడు రూపాయలతో కొనుగోలు చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తూ మార్కాపురం ఆర్టీఓ శేషిరెడ్డికి వినతిపత్రం అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పప్పు శనగ కమిటీ సభ్యులు ఆవులయ్య ఓబుల్రెడ్డి రామిరెడ్డి బాలసుబ్బయ్య సత్యనారాయణ రెడ్డి ఈ మార్కప్ డివిజన్లో దాపు ఏడు మండలాలు కంబము బేసరపేట కొమరలు గిద్దలూరు 
అది రాచర్ల రాచర్ల మార్కప్ రూ ఏడు మండలంలో పదివేల మంది రైతుల పైన దాపుగా పదివేల క్వింటాళ్ళు పదివేల 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 టన్నుల సరుకు గత సంవత్సర కాలంలో పప్పు సరిగ్గ పండించారు వారి గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు వరకు కొనుగోలు ప్రారంభించలేదు గవర్నమెంటే కొనలేదు రైతు ప్రైవేట్ వాళ్ళు కూడా కొనలేదు తన ద్వారా రైతులు అందరూ కూడా ఎంతో కష్టపడి వాళ్ళు గోడలను సాక్ పెట్టుకున్నారు ఇరవై గింతలు మార్కెట్ రేట్లో ఐదు వేల టన్నుల సరుకు ఉంది అంటే ఏసీ గోడలు నాన్ ఏసీలో అంటే బేసరపేట దగ్గర కేసీనపేట దగ్గర దా పదివేల టన్నుల సరుకు ఈరోజు స్టాక్ ఉండిపోయింది ప్రభుత్వం ఇటువంటి జరిగిన ఆందోళనతో ప్రభుత్వం దిగి వచ్చి బోనస్ ఇస్తానని చెప్పేసి కిట్టా పది వందల రూపాయలు ఈ మధ్య గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది అయితే ప్రకటన వచ్చి తప్ప జీవో రాలేదు వెంటనే జీవో ఇవ్వాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా ఈ దీని బోనస్ కంటే కూడా మాకు కావాల్సిందంటే ముందు కొనుగోలు ప్రారంభించాలి టన్ను కొంచెం కింటాలకు వచ్చి ఏడు వేల ఎనిమిది రూపాయలకు కొనమని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని మేము కోరుతున్న డిమాండ్ చేస్తున్నాము అదేవిధంగా బజాజ్ కంపెనీ వాడు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో బజాజ్ కంపెనీకి మేము ప్రధానమంత్రి బీమా కింద ఇన్సూరెన్స్ కట్టాము ఇప్పుడు డబ్బులు ఆ కంపెనీ వాడు ఇప్పుడు కూడా సర్వే ప్రారంభించలేదు అసలు డబ్బులు ఇప్పుడు సో నష్టపరి ఎప్పుడు సో అర్థం కావట్లేదు ఆ విధంగా రైతాంగం అల్లాడుతున్నారు ఇక్కడ వేల మంది రైతులు రాబోయే కాలంలో వచ్చేలో అంత రైతు అంతా కూడా సరిగ్గా అయిపోతున్నారు మళ్ళా అంటే సరిగ్గా ఇప్పుడు కొనలేదు సరిగ్గా పని ఇప్పుడు కొనలేదు మళ్ళీ సరిగ్గా ఇస్తారు వేసిన సరగ మళ్ళీ ఇప్పుడు మార్చ జనంలో స్టాక్ వస్తుంది అంటే ఈ నెలలో వచ్చే సరుకు ఆ సరుకు ఈ సరుకు అంతా ఉంటే వేల టన్ ఉండిపోతుంది తద్వారా గవర్నమెంట్ రైతాంగం నష్టపోతారు ఇప్పుడు రైతులు అప్పలప్పలై అల్లాడు అల్లాడుతున్న విషయం మనకు అందరూ కూడా తెలిసిన విషయము కాబట్టి మేము ప్రభుత్వం కూరదేమంటే ఇప్పటికే ఒంగోలు దగ్గర ఆ బళ్ళాలు అన్ని బళ్ళాలు కూడా పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేసిన విషయం కూడా తెలుసు మేము కూడా జంగంగుట్లో పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన కూడా చేసాం రాబోయే కాలంలో మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తామంటే వ్యవసాయ శాఖ కమిషనర్ గారికి అంటే జిల్లా కలెక్టర్ గారికి అంటే అంటే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేసామంటే ఈ కరువు కాలంలో రైతాగా అది కూడా ఇది ఇది తప్ప వేరే మార్గం లేదు ఈ ప్రాంతంలో కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం కొనుగోలు ఏడు వేల ఐదు రూపాయల టన్నుకు కింద కొనగా కొనాలని అని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము అదేవిధంగా ఈ క్రాప్ సంబంధం లేకుండా గవర్నమెంట్ ప్రకటించింది చాలా సంతోషమైన విషయము కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఈ నెలాఖరు లోపల కొనమని చెప్పేసి కొనుగోలు ప్రారంభించమని చెప్పి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తాము ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు జాతీయ రహదారి సమీపంలో ఉన్న ప్రభుత్వ భవనాలు రోజు రోజుకు శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్నాయి వేల రూపాయలు వెచ్చించి కట్టించిన భవనాలు ఇలా వృధాగా ఉండటం పట్ల ప్రజలు అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వివరాల్లోకి వెళ్తే కొమరోలు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సబ్ సెంటర్ ఐదు పాత భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్నాయి గతంలో ఈ భవనాల్లో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని నిర్వహించేవారు ఇటీవల కాలంలో నూతన భవనంలోకి ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాన్ని మార్చడం దానికి సమీపంలోని ఐదు పాత భవనాలను అధికారులు పట్టించుకోకపోవడంతో చుట్టూ పిచ్చి చెట్లు మలకెత్తి లోపలికి వెళ్లడానికి కూడా వీలు లేకుండా ఉంది భవనాలు శిథిలావస్థకు చేరుకుంటున్నాయి అంతేగాక మందుబాబులకు అడ్డాగా మారుతున్నాయి రాత్రి సమయంలో ఈ ప్రాంతంలో ఎవరూ ఉండకపోవడంతో మందుబాబులు వీటిని ఉపయోగించుకుంటున్నారు అంతేకాక ఈ భవనాలు మలమూత్రాలకు కేంద్రాలుగా కూడా తయారయ్యాయి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుండి ఈ భవనాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి ప్రధాన ఏఎస్ఎం ఉండడానికి ఎన్ఆర్ఐ హెచ్ఎం నిధులతో లక్షలు వెచ్చించి కొత్త భవనాన్ని నిర్మిస్తే అది కూడా నిరుపయోగంలో ఉంది ఇప్పటికైనా సంబంధిత అధికారులు స్పందించి భవనాలను మరమ్మతులు చేయించి వైద్య సిబ్బంది అక్కడ ఉండేలా చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ప్రకాశం జిల్లా పొదిలి మండలం కంబానపాడు గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని హైదరాబాద్ రెస్టారెంట్ సమీపంలో రెండు ద్విచక్ర వాహనాలు పరస్పరం ఢీకొన్న ఘటనలో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి వివరాల్లోకి వెళ్తే ఒకే వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్న మల్లవరం గ్రామానికి చెందిన హనీమూస్ శ్రీనివాసుల రెడ్డి రెడ్డిపైన వెంకటేశ్వర్లు తీవ్రంగా గాయపడటంతో స్థానికులు అందించిన సమాచారంతో వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనం వచ్చి క్షతగాత్రులను పొదిలి ప్రభుత్వ వైద్యశాలకు తరలించారు క్షతగాత్రుల వెంట వన్ జీరో ఎయిట్ వాహనంలో రెండో ద్విచక్ర వాహనంపై ప్రయాణిస్తున్నటువంటి చాతరాసి శివ కూడా ఉన్నాడు సమాచారం అందుకున్న పొదిలి పోలీసులు సంఘటనా స్థలాన్ని పరిశీలించి ఎస్ఐ సురేష్ క్షతగాత్రులను ప్రమాదం జరిగిన తీరును అడిగి తెలుసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు మీ వ్యాపారం దినదినాభివృద్ధి చెందాలనుకుంటున్నారా మీ వ్యాపార సంస్థ గురించి బిజినెస్ గురించి సులువుగా అందరికీ చేరాలంటే ఉదయ న్యూస్ లో ప్రకటన ఇస్తే చాలు నిత్యం కొన్ని లక్షల మందికి మీ ప్రకటన చేరేందుకు సులువైన నమ్మకమైన మార్గం మార్కాపురం ఉదయ్ న్యూస్ స్క్రోలింగ్ స్పెషల్ బ్రేకింగ్ ఆడియో వీడియోలతో మీ వ్యాపార సంబంధిత ప్రకట
ప్రతీక్షణం కొన్ని లక్షల మంది దృష్టిలో మీ వ్యాపార ప్రకటన ఉండేలా చూస్తాం ఉదయ్ న్యూస్ మీ వ్యాపారానికి మా భరోసా వెంటనే సంప్రదించండి మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ నైన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఉదయ్ న్యూస్ త్రిపురాంతక మండలంలోని గొల్లపల్లి గ్రామానికి చెందిన కటిక వెంకటేశ్వర్లని రైతుకు సంబంధించిన భూమిని కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు కబ్జా చేశారని నాకు న్యాయం చేయాలని నేడు మార్కాపురం ఆర్టీఓ కార్యాలయం ముందు నిరసన వ్యక్తం చేశాడు ఈ సందర్భంగా కటిక వెంకటేశ్వర్లు మాట్లాడుతూ తనకి సంబంధించి ముప్పై నాలుగు ఎకరాల భూమి ఉందని వాటిలో ఒక ఎకరం పావు భూమిని ఆ ప్రాంత రాజకీయ నాయకులు కబ్జా చేశారని న్యాయం కోసం కింది స్థాయి అధికారి నుండి పై స్థాయి అధికారి వరకు తిరిగినా ప్రయోజనం లేకుండా పోయిందన్నారు పలుమార్లు ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు మార్కాపురం ఆర్డీఓ ఆఫీసుల చుట్టూ తిరిగినా ఎవరూ పట్టించుకోవటం లేదని దాదాపు మూడు సంవత్సరాల నుండి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరుగుతున్నా నాకు న్యాయం జరగకపోగా ఆ రాజకీయ నాయకుల నుండి నాకు నా కుటుంబ సభ్యులకు ప్రాణహాని ఉందని నన్ను పలుమార్లు చంపుతామని బెదిరించారని ఆ రైతు ఇవాళ మార్కాపురం ఆర్టీఓ శశిరెడ్డికి వినతి పత్రం అందజేశాడు అనంతరం నాకు న్యాయం జరగకపోతే త్రిపురాంతక ఎంఆర్ఓ కార్యాలయం ముందు నిరాహార దీక్ష చేయడానికి కూడా నేను సిద్ధంగా ఉన్నానని అధికారులను హెచ్చరించారు మా పూర్వీకులకు సంబంధించినటువంటి భూములు తిమ్మన్నపాలెం గొల్లపల్లె గ్రామంలో వాటి భూములకు వన్ బి ఆన్లైన్ అడంగలు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం ఎక్కని వాటికి వెక్కించమని కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి తిరిగినా కూడా ఇప్పటికీ ఎలాంటి యాక్షన్ లేదు దీని విషయంలో పై స్థాయికి నేను అర్జీలు ఇస్తున్నానన్న ఉద్దేశంతో నన్ను ఇరవయో తారీఖు తొమ్మిదో నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది నన్ను తహసీల్దారు గొల్లపల్లె గ్రామంలో స్వేచ్ఛీకరణ జరుపుతూ పిలిచాడు పిలిచిన దానికి వెళ్ళడం వల్ల కొందరు వ్యక్తులు నా పైన దాడి చేసి దౌర్జన్యం చేసి అత్యాయత్న కూడా పాల్పడి నన్ను చాలా ఇబ్బందులు పెట్టారు దుర్భాసలాడి చాలా కఠినాతి కఠినంగా వ్యవహరించారు వాళ్ళు తహసీల్దార్ కూడా దాని విషయంలో ఎలాంటి స్పందించకుండా కాముగా చూస్తూ పక్కన ఉన్నాడు నేను అనుకోవడం ఏమంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంటు రాజకీయ నాయకులు కొందరు నా పైన దురుద్దేశంతో ఈ విధంగా దాడి చేస్తే భయపడతాడన్న ఉద్దేశంతో ఇలా ఉసిగొలిపినారని నేను భావిస్తున్నా భావించడమే కాదు అక్కడ అక్షర సత్యం అని కూడా మీకు తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే దీనికోసం చేయని ప్రయత్నం లేదు కింది స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి రెవెన్యూ డివిజన్ స్థాయి కలెక్టర్ స్థాయి సీఎంఓ ఆఫీస్ వరకు కూడా చాలా అర్జీలు ఇచ్చి నా యొక్క వేదనను నా బాధలను చాలా తెలియజేశాను ఆర్థికంగా కాకుండా మానసికంగా భౌతికంగా శారీరకంగా ఎంతో విలువైన సమయాన్ని వృధా చేసుకొని ఆఫీసుల మరి తిరిగినా కూడా నన్ను చాలా దుర్భాసలాడుతూ పని బాటు లేకుండా తిరుగుతున్నామని వాళ్ళు ఎగతాళిగా మాట్లాడడం కూడా జరిగింది ఇంత అన్యాయమైంది నేను ప్రభు ప్రస్తుతము ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నానా లేకపోతే అంధ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నానా అని నాకు వ్యక్తమవుతుంది ఎందుకంటే ఓర్పు నేర్పు సహనం పట్టుదల స్థిత ప్రజ్ఞతో ఒక బాధిత రైతు కుటుంబము అన్ని ఆఫీసుల మట్టి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అందరికి తెలియజేసిన మండల స్థాయిలోని నాయకులు చాలా ఇబ్బంది పెడుతూ రాజకీయ నాయకులు ఒత్తిడి వలన మా పనులు చేయకుండా అన్ని ఆధారాలు ఉన్నా కూడా పక్కదావు పట్టిస్తూ మమ్మల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని కూడా మీ దృష్టికి నేను తీసుకురావడం జరిగింది ప్రకాశం జిల్లా కురిచేడు మండలం కల్లూరు గ్రామం నందు వెలిసిన పెద్దమ్మ దేవాలయంలో శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాల్లో భాగంగా నేడు దుర్గాష్టమి సందర్భంగా అమ్మవారు ప్రత్యేక అలంకరణలతో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ఈ సందర్భంగా తోటపల్లి శివనాగ శర్మ మరియు కమిటీ పెద్దల ఆధ్వర్యంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం ఆలయ అర్చకులు పెద్ద గోవిందయ్య ఆలయ ప్రాంగణంలో నూట ఇరవై మంది మహిళలు చే కుంకుమ పూజ నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో మహిళలు భక్తులు ఆలయ కమిటీ నిర్వాహకులు తదితరులు పాల్గొన్నారు ప్రకాశం జిల్లా కొమరోలు నూతన తహసీల్దారు ఏ జితేంద్ర కుమార్ ఉదయ్ ఛానల్ వారికి మరియు ఉదయ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఉదయ్ న్యూస్ వార్తా ప్రసారాలు చాలా బాగున్నాయని జిల్లాలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఉదయ్ న్యూస్ ఛానల్ ఉందని ఆయన కొనియాడారు ప్రమాదాలు జరిగినా సమావేశాలు జరిగినా ఏ సమావేశాలైనా అన్ని విషయాలను జిల్లా స్థాయిలో ప్రజలకు చేరవేస్తున్న ఉదయ్ ఛానల్ వారిని అభినందించారు ముందుగా ఉదయ్ న్యూస్ వారికి మరి ప్రేక్షకులకి దసరా పండుగ శుభాకాంక్షలు ఉదయ్ న్యూస్ ఛానల్ వార్తా ప్రసారంలో జిల్లాలోనే ప్రథమ స్థానంలో ఉంది ప్రతిరోజు జిల్లా సమాచారాన్ని ప్రజలకు అందించడంలో చూసుకుపోతున్న ఛానల్ వారికి మరియు నిత్యం మండలంలో ప్రజా సమస్యలపై వస్తున్న కథనాలు కానీ చాలా బాగా ప్రచారం చేస్తున్నారు ప్రమాదాలు జరిగిన మండలంలో ప్రమాదాలు జరిగిన సమావేశాలు ఏర్పాటు జరిగిన రాజకీయ మీటింగ్ జరిగిన అక్కడ ఉదయ్ న్యూస్ వారు వార్తలను వెంటనే చేస్తున్నారు జిల్లా స్థాయిలో ఉదయ్ న్యూస్ మరింత ముందుగా ముందుగా తీసుకుంటూ వెళ్ళాలని మనసారా కోరుకుంటూ 
प्रकाशंजिल्ला एर्रगोंड पालेम्लो कोट्लु करीदु चेसे 40 एकराल वक्पूमी अन्याक्रांतमे बूबकासरल चेतुल्लो बंदी आयिंदे इंका 2 एकराल यावे सेंटल स्थलां हाईवे रोड्डु कुम मिगिली वंदे इस तलम मीद कोड कोंदरु कन्नेसी பெதத்தோர் நால பட்ணலோ சரிசைலம் வெல்லே ரூட்லோனி ஐயப்பச் வாமி குடி வத்தா வர்ஷம் படித்தே ரோட்டு வாகுனு தலப்பிச்தோந்தை ஐயப்பச் வாமி குடி தெக்கரா சைட மார்ஜின்லோ துக்கானாலி ஏற்பாட் செய்சாரு रोडलू तग्गुवा उन्डटम वल्ना वर्षम नीरू कुंटल्ला मारुत्तोंदे स्रीसेलम वेल्ले प्रतिवक्क वेकिली रोड्डु मार्कम्लोने वेल्लाली अनेक द्विचक्र वाहनालु गुंतलो पडी चाला मंद की காயாலையை Kerana wah, warisan pernah pada lah, ukur kuntil lah agi pada di, wujudnya punya walik darlo, ibuan di karang gundi, cahala i, water undan malah warisan ni lah walik, under kejuara lek punya ni, pilla lah itu, mampul gan itu ukur, ukur tera tu, ukur tera tu ukur, baga, ukur tu, juara tu, typhoid gan, malaria gan, ira kerak kala juara los tu nai, inga dini ki samasya, yeveru, adu kune nardu le ledu, punya na government lala gan ini malik government orang 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 orang, ini kuat lagi teringgi. Anda cuma agak dini ke sama sih agak mari pun juga berti dini. Ah, saya itu kal balgani water pora ni mundu mak water pora ni ke dari cuci andi. Lanka yang sekunderi dewi kamakshi kancika pura pradhyumne. சிருங்கலா தேவி சாமுண்டி கிரோன்ச பட்டனே அலம்புரி ஜோகுலாம்ப சரிசேலே பிரமராம்பிகா சிரன் நபராத்திலு புரச்கரின்சுகுனி பெததோர் நால மண்டலமு கடகானி பல்லி கிராமா சிவார்லோகல சரி பாலாத்திரு பிரசுந்தரி தேவி அம்மவாரி ஆலியம்லோ கிராமஸ்துல ஆத்வரியம்லோ விசேச பூஜலு நிற Vocês இவார்த்தல் இந்தர்த்தும் சமாப்தம் திரிக்கு பிரசார்மைய உதை நியுஸ்லும் மல்லி கல்சுக்குந்தாம் அந்த வருக்கு செலவு நமச்